రెండేళ్ల తర్వాత గవర్నర్ తమిళసై తెలంగాణ అసెంబ్లీలో శుక్రవారం అడుగుపెట్టారు అసెంబ్లీకి వచ్చిన గవర్నర్ తమిళసైకి శాసన మండలి చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి శాసనసభ స్పీకర్ పోచాన శ్రీనివాసరెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ శాసనసభ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి స్వాగతం పలికారు రెండేళ్ల తర్వాత అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టిన గవర్నర్ పుట్టుక నిధి చావు నిధి బతుకంత దేశానిధి అన్న కాలోజీ నారాయణరావు మాటలతో ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు అసెంబ్లీలో ప్రసంగించిన గవర్నర్ తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశానికి రోల్ మోడల్గా మారిందని గవర్నర్ తమిళసై సౌందర్రాజన్ అన్నారు ప్రజల ఆశీర్వాదం సీఎం సమర్థ పాలనతో రాష్ట్రం ఎనిమిదిన్నర ఏళ్లలో అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి సాధించిందని చెప్పారు వ్యవసాయం సాగునీరు విద్యుత్ ప్రజా సంక్షేమం గ్రామీణ పారిశ్రామికంగా ప్రభుత్వం సాధించిన అభివృద్దిని తన ప్రసంగంలో వివరించారు ప్రభుత్వ చర్యల ఫలితంగా రెండు పేల పద్నాలుగు పదిహేనులో ఒక లక్ష ఇరవై నాలుగు వేలుగా ఉన్న తలసరి ఆదాయం ప్రస్తుతం మూడు లక్షల పదిహేడు వేల నూట పదిహేనుకు చేరిందని పేర్కొన్నారు as quoted by renowned praja kavi and freedom fighter late shri kaloji narayana rao garu we all must dedicate our lives to the country karuvandu kaatakamant mandu kanipinchani kalaleppado pasi papale nidura kanulalo musirina bavidavyam ఎంతో యాజ్ స్పెండ్ బై బ్రేవ్ తెలుగు పోయెట్ అండ్ ద ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ లేట్ శ్రీ దాసరిది కృష్ణమాచార్య గారు లెట్ అస్ ఆల్ స్ట్రైవ్ ఫర్ ద వర్ల్డ్ దాట్ బెఫిట్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ బెఫిట్ ఆఫ్ డ్రాట్ అండ్ హంగ లెఫ్ట్ అస్ ఆల్ స్ట్రైవ్ టు బిల్డ్ ఎ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ దట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ హోప్ అండ్ పాజిటివ్ డ్రీమ్స్ ఫార్ ద చిల్డ్రన్ జయ జయ హే తెలంగాణ జయ తెలంగాణ వ్యవసాయ రంగంలో చరిత్ర సృష్టించిన తెలంగాణ దేశానికే ధాన్యాగారంగా మారుతుందని గవర్నర్ అభిప్రాయపడ్డారు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాల ద్వారా వ్యవసాయం దండగ కాదు పండగ అని నిరూపించామని అన్నారు has increased to rupees 317115 by 2022 to 23 after formation of the state of telangana the growth rate of several sectors of the economy has now become doubled to what it was earlier we have made history in this sector people used to say that agriculture was wasteful from that stage today we have made it a festive activity with the supply of free and high quality power the confidence of the farmers has increased mission kakatya has restored the tanks built during the previous regimes the pending projects were completed and new and iacut is added on a war footing major medium and minor irrigation projects were constructed check dams were built my government has built the major multi level lift irrigation project kalishwaram in a record time of 3 and a half years The project has attracted international attention. When the state was formed in 2014-15, Telangana had irrigation facilities for only 20 lakh acres. The same has increased to 73 lakh 33,000 acres today. The government is determined to achieve the target of providing irrigation to more than 1 crore acres of the land. The entire premium for this scheme is being paid by the government. అటు గవర్నర్ ప్రసంగంపై కాంగ్రెస్ కూడా తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించింది బయట పులిలా గర్జించిన గవర్నర్ అసెంబ్లీలో పిల్లిలా ప్రసంగించారని మండిపడ్డారు అసలు ఈ సెషన్ గవర్నర్ ప్రసంగం లేకుండా ఉంటేనే బాగుండేదని అంటూ విరుచుకుపడ్డారు కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి గవర్నర్ తమిళసై ప్రసంగంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు బయట పులిలా గర్జించిన గవర్నర్ అసెంబ్లీలో పిల్లిలా ప్రసంగించారని ఆరోపించారు అలా మాట్లాడకపోతే ఆమె మైక్ కూడా కట్ అవుతుందన్నారు శాసనసభలో కనబడాలనుకున్నారు కనిపించారని చెప్పారు సీఎం కేసీఆర్ ఇచ్చిన డైరెక్షన్లో గవర్నర్ నడిచారని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో సీఎం కేసీఆర్ గవర్నర్ తమిళసై మధ్య రాజీ కుదిరిందని చివరకు తుస్సు మనిపించారన్నారు అయితే సీఎం కేసీఆర్ డైరెక్షన్లోనే గవర్నర్ నడిచారని జగ్గారెడ్డి విమర్శించారు
विमर्शा विमर्श चाहिए अंश लेवा यदाटे रेप सामवेश तपक दाद स्पंदन उठदान विषय गवर्नर बैठ चाल नरकी बैठ पुल का पिछली तीर प्रसंग आम मैक कटी का आम मैक कटी आम माला पाप मेदो इध बाकी स्पीच लेकिन आम भाई आम आम मध्यपूर्व आम आता मुख्यमंत्री रीचार्ज आम बाध आम इन आम बाध बैठे प्रजल बैठे चूस आम दाका युद्ध इधर मध्य बाना रुपनाई रु प्राणा कल दाने पाप आम अत्यंत लेक असैंती कलवे कलवटी गवर्नर प्रसंग बासी जीवन रेडी केसीआर सरकार सत्य दूर मैं प्रसंगा गवर्नर नोट पल की मंपड़ा इवे ना गंटल करे प्रभु चूपस्ा अश्न सीएम डी ने इवे ना गंटल करे इव्यम का स्पष्ट पटल बीमा अमल रू लाभमेदी अ दी अमल नष्टी जीवन रेडी सत्य दूर अबद्धाल प्रसंग प्रसंग इवे ना गंटल विद्युत मैं गोपकने प्रयत्न चय जो व्यवसाय रंगसारी मैं पत्रिक तिगे मैं राजकीय आरोप का आना कहीं उम्मीद राष्ट्रीय व्यवसाय रंग उचित विद्युत प्रवेश विड़ल वारी दिन गंट रात्रि ना गंटल अंतरा सरफरा धी भवन शुक्रवार उद्रिक्त परस्थित ने नूत सचिवालया की बैलदेरी टी कांग्रेस नायक अड्डक प्रारंभा की सिद्ध राष्ट्र क्रत सचिवालय में तेलवारजा अग्नि प्रमाद संभव विषय कांग्रेस नेतलू क्रत सचिवालय परशीचे दी तो अलर्ट अल्ले दार मूसीवेश अग्नि प्रमाद निज निर्धारण जरगालू अड्डक कांग्रेस सीनियर नेतलू मलू रवि शबीर अली तो पार्टी श्रेणु धंधी भवन वे अड्डक दी तो वादोपवाद जी सीएम केसीआर पुलिस व्यतिरेक निनादार दी तो धंधी भवन दारी मोहरी कांग्रेस मुख्य नेतू अंजन कुमार यादव शबीर अली मलू रवि रोहिण रेडी बडजेट सामवेश प्रारंभोत्सव उपन्यास में कैसीआर सरकार गवर्नर इन प्रतिपक्ष आशंकर अट्ठी परस्थित कैसीआर प्रभुत्म तरवा चसंग पाठा गवर्नर चदवर बीजेपी ऊहिच बीजेपी नेतर ऊहागा रिवर्स प्रभुत् मदत असैम्ली गवर्नर प्रसंगा दी तो प्रभुत्म इच्छा स्क्रिप्ट गवर्नर चली विपचारी बीजेपी नेता राष्ट्र बडजेट सामवेश असैंली उभय सब उद्देश्य गवर्नर तमिल से द्वारा राष्ट्र प्रभुत्म अबद्धा चप्पी केन्द्र मंत्री किशन रेडी अ प्रभुत्म चयन विविध कार्यक्रम गोपूर प्रभुत् दिवालोर तना निदर्शन विमर्शार गवर्नर प्रसंग मोद राज अनवस राधा चभुत्म को जोक्यों तो मल्ल बडजेट प्रवेश गवर्नर प्रसंगा की सिद्धमईन इट कल में जयते निनादा सीएम केसीआर विस्मरी राष्ट्र गवर्नर तसंगा जयते अने मुग 
రాష్ట్ర ప్రజల పట్ల ఆమెకు ఉన్న ఆదరాభిమానాలకు నిదర్శనమని కిషన్ రెడ్డి కొనియాడారు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రతినే రాష్టపతి అయినా గవర్నర్ అయినా చదవాల్సి ఉంటుందని అన్నారు అందులో భాగంగానే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం గవర్నర్ చేత అబద్దాలు చెప్పించిందని విమర్శించారు తెలంగాణ రాకముందు ఇరవై లక్షల ఎకరాలకు నీరు అందిస్తే వచ్చాక డెబ్బై మూడు లక్షలకు అందించినట్లుగా చెబుతున్నారని మండిపడ్డారు ప్రతి గింజ కేంద్రమే కొనుగోలు చేస్తోందని కేసీఆర్ కాదనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలన్నారు రాష్ట ప్రభుత్వం పెట్టే బడ్జెట్ పూర్తిగా ఎన్నికల బడ్జెటేనని ఆయన వాపోయారు ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నడుస్తుంటే నడుస్తుందంటే అది లిక్విడ్ డాయట్ మీద ఇంకా భూములు అమ్ముకొని కానీ బాధాకరంగా ఉంది ఏంటంటే ఇక్కడ కొంతమంది మా కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి వచ్చిండ్రు ఎన్నో వివిధ బాధలతోటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం భూములు అమ్ముకొని లిక్కర్ పెట్రోల్ డీజిల్ మీద నడుస్తుంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఆ తెరాస ఇప్పుడు బరాస ఆ బరాస నాయకులు భూ కబ్జాల మీద ధనికులైతుండ్రు ప్రభుత్వం చేసిన తప్పుల్ని గవర్నర్ తో చెప్పించారని ఆరోపించారు వ్యవసాయానికి ఇరవై నాలుగు గంటల కరాటు ఎక్కడ ఇస్తున్నారని ఆయన నిలదీశారు కనీసం ఆరు గంటల కరెంటు కూడా సరఫరా కాలేదని రైతులు సబ్ స్టేషన్ల వద్ద ఆందోళన చేస్తున్నారని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు గవర్నర్ ప్రసంగంలో అనేక అబద్దాలు ఉన్నాయని మండిపడ్డారు వారి చేతి వారి నోటి ద్వారా చెప్పించడం కనబడతా ఉంది అన్నిటికంటే పెద్ద అబద్ధం ఈ రాష్ట్రంలో కంటి రెప్పపాటు కరెంటు పోకుండా వ్యవసాయ రంగానికి ఇరవై నాలుగు గంటల నాణ్యమైన కరెంట్ ఇస్తా అని చెప్పి గవర్నర్ గారి ప్రసంగం నేను చెప్పిండో అది శుద్ధ తప్పు యావత్ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రైతాంగం అంతా కూడా కంటి మీద పొంపు లేకుండా కాలిపోతున్న ట్రాన్స్ఫార్మర్లు లో వోల్టేజ్ తో కాలిపోతున్న మోటార్లు లోడు భరించలేక కుప్పగొడుతున్నటువంటి సబ్ స్టేషన్లు కోకొల్లలుగా ఇవాళ ఎక్కడికక్కడ రైతాంగం అంతా కూడా సబ్ స్టేషన్ దగ్గర ధర్నా చేస్తా ఉంటే కేంద్ర బడ్జెట్ లో తెలుగు రాష్ట్రాల రైలు ప్రాజెక్టులకు భారీగా నిధులు కేటాయించినట్లుగా రైల్వే మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ చెప్పారు గతంలో పోలిస్తే ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో కేటాయింపులు ఉన్నాయన్నారు తెలంగాణలోని రైల్వే ప్రాజెక్టులకు నాలుగు వేల నాలుగు వందల పద్దెనిమిది కోట్లు ఏపీలోని ప్రాజెక్టులకు ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఆరు కోట్లు కేటాయించామన్నారు తెలుగు రాష్ట్రాలకు భారీగా నిధులు కేటాయించినందుకు ప్రధాని మోదీకి అశ్విని వైష్ణవ్ ధన్యవాదాలు చెప్పారు um the allocation for telangana is a record number of 4418 crore 4418 crores if you look at the allocation in 2009 to 14 2009 to 2014 the combined allocation for both the states used to be only 886 crore now only for telangana state it is 4418 crore is very high andhra pradesh the allocation is 8406 crore and that is because uh, very good cooperation is available for land acquisition many other things for executing the projects 8406 crore is the allocation for andhra pradesh i request that all these projects may please be uh, request cooperation from every quarter for the benefit of the telugu speaking people that these projects should be completed by it బడ్జెట్ ప్రసంగంలో ఎన్నో విషయాలను పొందుపరచకుండా ప్రభుత్వం తప్పించుకుందని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు విమర్శించారు ఎన్నికల కోసం మొక్కుబడిగా బడ్జెట్ సమావేశాలను ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తుందని దుయ్యబట్టారు ఆచరణకు నోచుకొని విషయాలను ప్రసంగంలో పెట్టారని ఆరోపించారు రాజ్యాంగాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని ప్రజలను పక్కదారి పట్టించడంలో ప్రభుత్వానిదే బాధ్యత అన్నారు వాస్తవాలను బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రజలకు వివరిస్తుందంటున్న రఘునందన్ రావుతో మా బ్యూరో చీఫ్ శ్రీనివాస్ ఫేస్ టు ఫేస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాసిచ్చినటువంటి స్పీచ్ని మాత్రమే గవర్నర్ గారు చదువుతారు 
దాన్ని అంతే చూడాలి దాంట్లో అందుకంటే ఎక్కువ విశదీకరించడానికి మాట్లాడుకోవడానికి ఏముంటుందన్నా ప్రభుత్వం నేను బాగా చేస్తా ఉన్నా అని గవర్నర్ గారి నోట అర్ధ సత్యాలని అసత్యాలను బలికిచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేసిన అందులో వాస్తవం లేదనేది నా భావన దాంట్లో పిల్ల టూ బిహెచ్కే లేదు పేదోడి కట్టిస్తామని మూడు లక్షలు ఇస్తామని ఐదు లక్షలు ఇస్తామని సొంత ఇల్లు కట్టిస్తామని చెప్పినటువంటి అంశానికి సంబంధించిన ప్రస్తావన లేదు ఉద్యోగ నియామకాల గురించి బ్రాడ్గా ఏదో రెండు లక్షలు ఉద్యోగాలు ఇచ్చినామని చెప్పారు కానీ గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతుంది వారు గత కొద్ది రోజుల్లో నియామకాలు చేపడతామని చెప్పినటువంటి కానిస్టేబుల్ టీచర్లు స్పౌజులు బదిలీలు త్రీ సెవెంటీన్ జీవోలు ఇట్లా చాలా విషయాల మీద ప్రజలు చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు బట్ అక్కడ నుంచి ఏం రెస్పాన్స్ రావట్లేదు ప్రభుత్వం వైపు నుంచి లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో అవినీతి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్తో పాటు ఆ కేసులో నిందితులుగా ఉన్న అందరిపైన చట్టపరంగా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎల్పీ నేత బట్టి విక్రమార్క కేంద్రం డిమాండ్ చేశారు అవినీతి రహిత పాలన అందిస్తానని ఢిల్లీ యువతను కేజ్రీవాల్ మోసం చేశాడని బట్టి మండిపడ్డారు అవినీతి లేని సమాజ నిర్మాణం చేస్తారని చెప్పిన కేజ్రీవాల్ మాటలు నమ్మి ఓట్లు వేసి గెలిపిస్తే ఇంతమందిని మోసం చేశాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు దేశంలో మార్పులు కావాలనుకునే అనేక మంది ఆలోచనకు కేజ్రీవాల్ వెన్నుపోటు పొడిచారని అన్నారు అంతేకాక ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవితతో పాటు ఏపీకి చెందిన నేతలపై చర్యలు తీసుకోవాల్సిందేనని డిమాండ్ చేశారు అసలు ఇంతమందిని మోసానికి గురి చేసి ఈ కేజ్రీవాల్ అవినీతిలో మునిగి తేలితే ఎందుకంటే ప్రమాదకరమైనటువంటి విషయం ఇంకోటి ఏది ఉండదని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను అది లిక్కర్లు ఒక దేశ మార్పుకి ఆలోచన చేసి అనేక మంది వాళ్ళ ఆలోచనలకి పెద్ద వెన్నుపోటు పొడిచినటువంటి వ్యక్తిగా మనం కేజ్రీవాల్ చూడాలి అందుకే ఈ సమాజానికి దేశానికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం అవినీతిలో కూరిపోయినటువంటి కేజ్రీవాల్ పైన చట్టపరమైనటువంటి చర్యలు కఠినంగా తీసుకోవాల్సిందే దీనికి దీంట్లో భాగస్వాములుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఏ స్థాయిలో ఉన్నా కానీ చర్యలు తీసుకోవాల్సిందే కదా ఈవెన్ మన రాష్ట్రం తొమ్మిదేళ్లుగా కేసీఆర్ చేస్తుంది పచ్చి మోసమంటూ ధ్వజమెత్తారు వైఎస్ షర్మిల డబుల్ బెడ్రూమ్ అని రాష్ట్రంలో పేదలను మోసం చేశారని విమర్శించారు కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య అని కబూర్లు చెబుతున్నారన్నారు రాష్ట్రంలోని సర్కారు బడులు మూసేసే దుస్థితిలో ఉన్నాయంటూ విమర్శించారు మూడు ఎకరాల భూమి అని దళితులను మోసం చేశారని పోడు పట్టాలు ఇప్పిస్తానంటూ గిరిజనులను ఆదివాసులను న్యాయవంచన చేశారన్నారు తెలంగాణలో అప్పులు లేని రైతు లేడని వాళ్లకు రుణమాఫీ అని చెప్పి నిలువునా మోసం చేశారన్నారు కేసీఆర్ గారు ఇన్ని వాగ్దానాలు చేసి రుణమాఫీ దగ్గర నుంచి దళిత బంధు వరకు మొత్తం అన్ని రకాలుగా మోసాలు చేశాడు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ప్రజలను తెలంగాణ ప్రజలకు వెన్నుపోటే పొడిచాడు కేసీఆర్ గారు ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ప్రజలకిచ్చిన ఒక్క వాగ్దానం నిలబెట్టుకోకపోగా రాష్ట్రాన్ని లూటీ చేసిన వాడు కేసీఆర్ గారు ఈరోజు రిచెస్ట్ పాలిటీషియన్ ఇన్ ద కంట్రీ కేసీఆర్ గారు ఈరోజు హెడిన్బాగ్ మీద వాళ్ళు చేసిన రిపోర్ట్ మీద డిస్కషన్ కావాలని కేసీఆర్ గారి పార్టీ పార్లమెంట్ను అడుగుతుంది మంచిదే దాని మీద కూడా జరగాలి కానీ కేసీఆర్ గారు మిమ్మల్ని వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది మన రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అవినీతి గురించి ఏమిటి మన రాష్ట్రంలో మీరు చేసిన అవినీతి గురించి డిస్కషన్ జరగనవసరం లేదా మన రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ఖజానాను తెలుగు సినిమా కళ తపస్వి కాశీనాథు విశ్వనాథ్ ప్రస్థానం ముగిసింది విశ్వనాథ్ పార్థివ దేహానికి ఆయన కుమారులిద్దరూ నాగేంద్రనాథ్ రవీంద్రనాథ్ పంజగుట్ట శ్మశాన వాటికలో అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించారు సినీ ప్రముఖులు బంధువులు సన్నిహితులు అభిమానుల అస్త్రనయనాల మధ్య దిగ్గజ దర్శకుడికి అంతిమ వీడ్కోలు పలికారు భారతీయ సినిమా చరిత్రలో సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించతగిన దిగ్గజ దర్శకుడు కాశీనాథుని విశ్వనాథ్ ప్రస్థానం ముగిసింది ఆయన లేడు ఆయన సినిమా ప్రపంచానికి పాఠాలుగా అందించిన ఆ సినిమాలు ఉన్నాయంటూ సినీలోకం ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది ఆ మహా దర్శకుడికి కడసారి నివాళులర్పిస్తూ ఆయనతో ఉన్న జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుంది తొమ్మిదేళ్ల విధ్వంసాన్ని గవర్నర్ ప్రసంగంలో అద్భుతంగా చూపించే ప్రయత్నం చేశారని తెలంగాణ జనసమితి అధ్యక్షుడు ఆచార్య కోదండరాం విమర్శించారు గవర్నర్ ప్రసంగంలో రాష్ట్రం పురోగతి చెందిందని చెబుతుండటం బాధాకరమన్నాడు 
కాళేశ్వరం పూర్తయిందని పెద్ద అబద్దం చెప్పారని అదే జరిగితే పదహారు లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు ఎందుకు అందించడం లేదని ప్రశ్నించారు కృష్ణానది జలాల్లో వాటా పురోగతిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కృష్ణా జలాల వాటా సాధన కోసం కార్యాచరణ చేపడతామని ప్రకటించారు గవర్నర్ ప్రసంగం అనేది ఇంతకంటే అన్యాయమైనటువంటి ప్రసంగం మరొకటి ఉండదు తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా తెలంగాణలో తెరాస అనేది ఒక విధ్వంసాన్ని సృష్టించింది వాళ్ళు ఇరిగేషన్ పేరుతో కాంట్రాక్టర్లకు మేలు చేసిండ్రు ప్రజలకు వచ్చిన నీళ్లు చాలా తక్కువ అదేవిధంగా మేము లక్షలాది ఎకరాలకు నీళ్లు ఇస్తున్నామంటున్నారు లక్షలాది ఎకరాలు ప్రాజెక్టు వారీగా మీరు ఏ ప్రాజెక్టు నుంచి ఎంత సాగైందో మీరు లెక్కలు చూపెట్టమని కూడా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈ నెల ఐదున మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్ బహిరంగ సభలో సీఎం కేసీఆర్ పాల్గొనున్న నేపథ్యంలో సంబంధిత ఏర్పాటును అటవీ పర్యావరణ న్యాయ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి పరిశీలించారు ఎమ్మెల్యేలు జోగు రామన్న విఠల్ రెడ్డి టీఎస్ ఐఐసి చైర్మన్ బాలమల్లు తదితరులతో కలిసి ఏర్పాట్లను పర్యవేక్షించారు సభా స్థలికి చేరుకున్న నిర్వాహకులతో సభ ఏర్పాట్లపై వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు సభ వేదిక వాహనాల పార్కింగ్ ఏర్పాట్లపై మంత్రి ఆకతీశారు నాందేడ్ జిల్లాతో పాటు మహారాష్టలోని వివిధ ప్రాంతాలు తెలంగాణ నుంచి పెద్ద ఎత్తున బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు అభిమానులు శ్రేయభిలాసులు సభకు హాజరు కానున్న నేపథ్యంలో అన్ని ఏర్పాట్లు కట్టుదిట్టంగా ఉండేలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అందరూ సమన్వయం చేసుకుని ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచనలిచ్చారు ఫామ్ హౌస్ కేసులో ప్రభుత్వ అప్పీల్ పిటిషన్ పై హైకోర్టు ఈ నెల ఆరున తీర్పు వెల్లడించనుంది అయితే కేసును సిబిఐకి అప్పగిస్తూ సింగిల్ బెంచ్ ఇచ్చిన తీర్పుపై ప్రభుత్వం అప్పీల్కు వెళ్లింది ఇప్పటికే ఇరు పక్షాల వాదనలు విన్న న్యాయస్థానం ఈ నెల ఆరున తుది తీర్పు వెల్లడించనుంది కేసును సిబిఐకి ఇవ్వాలా వద్దా అనే అంశం తేలనుంది తనను హైదరాబాద్ తెలంగాణలో బ్యాన్ చేయాలి అనుకుంటున్నారని ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేఏ పాల్ మండిపడ్డారు అమర వీరుల స్తూపం వద్దకు వెళ్లనీయకుండా పోలీసులు అడ్డుకోవడంపై పాల్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మొన్న సెక్రటరియట్ వెళ్తే కూడా అడ్డుకున్నారని అన్నారు తెలంగాణలో ఈ గుండాయిజం ఏంటని కేసీఆర్ ను ప్రశ్నించారు మరోవైపు నూతన సచివాలయంలో అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై కేఏ పాల్ స్పందించారు అంబేద్కర్ పేరు పెట్టిన సెక్రటరియట్ ను కేసీఆర్ పుట్టినరోజున ప్రారంభించడం ఏంటని ప్రశ్నించారు మరోవైపు వాస్తు బాగోలేదని పాత సెక్రటరియట్ ను కూలగొట్టడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు నేను వద్దన్నాను దేవుడు వద్దు అనుకున్నాడు అందుకే సెక్రటరియట్ కాలిపోయింది నాతో పెట్టుకుంటే అలాగే ఉంటుంది దేవుడు కూడా కేసీఆర్ కు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు దేవునికి నచ్చకనే సెక్రటరియట్ కు వ్యతిరేకంగా నిలబడ్డాడు అని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు ఇక కేసీఆర్ అవినీతి ఎంతో కాలం చెల్లదని ఇప్పటికే కేసీఆర్ పశ్చాత్తాపడాలని సూచించారు పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన నలభై ఐదు లక్షల కోట్ల బడ్జెట్లో బీసీలకు రెండు వేల కోట్లు కేటాయించడం సిగ్గుచేటని జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షుడు ఆర్ కృష్ణయ్య ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు కార్పొరేటు బడాబాబులకే కేంద్ర బడ్జెట్లో పెద్దపీట వేశారని ఆరోపించారు బీసీ విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు ఇవ్వకుండా హాస్టల్లో కేటాయించకుండా పాలకులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారన్నారు బీసీ నాయకులు పార్టీలకు ఉడిగం చేస్తూ జాతికి అన్యాయం చేయవద్దని హితవు పలికారు తమ పట్ల కేంద్రం వైఖరి మార్చుకోకపోతే బీసీల నుంచి తిరుగుబాటు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని ఆర్ కృష్ణయ్య హెచ్చరించారు కాబట్టి ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి రెండు లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ రివైజ్ చేయాలి రివైజ్ చేసి నలభై ఐదు లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ లో మీకు రెండు వేల కోట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం డెబ్బై రెండో తర్వాత కూడా బీసీలను బిచ్చగాల లేక చూస్తుంది మేము వాటాదారులం బిచ్చగాలంగా మేము పన్నులు కడుతున్నాం దేశ బడ్జెట్ పెరుగుతుంది మేము ఓటు వేస్తున్నాం మీరు మంత్రులుగా వెలగబెడుతున్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దళితులు ఓబీసీ మైనార్టీ వర్గాల ప్రజలు బీఆర్ఎస్ పాలన పట్ల విసిగిపోయి ఉన్నారని కేంద్ర మంత్రి రామ్ దాస్ అథావాలే అన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ కు బీజేపీ పార్టీనే ప్రత్యామ్నాయమని అన్నారు అయితే రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా సదస్సు రవీంద్ర భారతిలో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర సహాయక మంత్రి రామ్ దాస్ అథావాలే పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా దేశం మొత్తం నరేంద్ర మోదీ హవా నడుస్తుందని బీఆర్ఎస్ లాంటి ఎన్ని పార్టీలు వచ్చినా కేంద్రంలో మరోసారి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమే వస్తుందని స్పష్టం చేశారు 
తెలంగాణ రాష్ట్ర సీఎం కేసీఆర్ తన ఉనికిని చాటుకోవడానికి నాలుగవ ఫ్రంట్ అంటూ ప్రచారం చేస్తున్నారని దానివల్ల ఎటువంటి ప్రభావం ఉండదన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా బీజేపీ పార్టీనే అధికారంలోకి వస్తుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా రాజ్యాంగం అమలు కాకముందు దేశంలో ఉన్న సామాజిక పరిస్థితులపై ప్రజాగాయకుడు గద్దర్ ప్రదర్శించిన నాటకం ఆకట్టుకుంది